ഇനി നമുക്ക് ഈ ടൂൾ സെറ്റ് നോക്കാം ഇവിടെ പെർപ്പെൻഡിക്കൽ ലൈൻ നമുക്ക് വരയ്ക്കണം അതിന് നമുക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കൽ ലൈൻ എന്നുള്ള പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന തന്നെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഈ ജി എന്നുള്ളതിൻ്റെ നമുക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ നമുക്ക് നോക്കാം ബൈസെക്ടർ ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് കൊടുത്താൽ മതി വന്നോളൂ അവിടെ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ മാതിരി നമുക്ക് ജി ആണ് നമുക്കുള്ളത് ജി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഇവിടെ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് സെവൻ സീറോയിൽ നിന്നും ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഈ ലൈനിലേക്ക് നമുക്ക് വരയ്ക്കണം അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമുക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്ന് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ സജഷൻസ് വരും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ പോയിൻ്റ് ലൈൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ആ ഓപ്ഷൻ ഇപ്പോൾ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം പോയിൻ്റ് സെവൻ സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇനി ലൈൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ലൈനാണ് ഈ ലൈനിൻ്റെ ഇത് എഫ് ആണ് എഫ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുന്നു അത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അവിടെ ഇത് ഈ സെവൻ സീറോയിൽ നിന്നും ഈ ലൈനിലേക്കൊരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ഈ ലൈൻസൊക്കെ ഞാനൊന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നു ഒന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ജി ഒഴിവാക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഈ ലൈന് പാരലായിട്ടൊരു ലൈൻ അത് പക്ഷേ പാരലൽ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്കില്ല പാരലൽ എന്നെന്ന് പറഞ്ഞ നമുക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു കമാൻഡ് ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ലൈൻ എന്നുള്ള കമാൻഡ് തന്നെ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ലൈൻ പോയിൻ്റ് പാരലൽ ലൈൻ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ ത്രീ സീറോ ത്രീയിലും കൂടെ പോകുന്ന ഒരു പാരലൽ ലൈൻ നമുക്ക് വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം പോയിൻ്റ് എന്നുള്ള എടുക്കുന്നു പോയിൻ്റ് സീറോ ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു റാക്കറ്റ് കൊടുക്കണം പോയിൻ്റ് ആകുമ്പോൾ സീറോ ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു റാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അതിന് കോമായിട്ടിട്ട് ഈ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഫ് എഫിന് പാലലായിട്ട് സീറോ ത്രീ കൂടെ പോകുന്ന ഒരു പാലൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെയുള്ളത് ആങ്കിൾ ബൈസെക്ടറാണ് അത് നമുക്ക് ഇതിന് ശേഷം വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇനി പോളിഗൺ നമുക്ക് ഇത് ഇത്രയും നമുക്കൊന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം കണ്ട്രോൾ അടിച്ചിട്ട് ഡിലീറ്റ് കൊടുക്കാം നമുക്കിനി പോളിഗൺ വരയ്ക്കാം പോളിഗൺ ടൂൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പോളിഗൺ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ പോളിഗൺ പോളിഗൺ എന്നുള്ളത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു പോളിഗണിനകത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് അതാണ് നമുക്ക് ഒരു പോളിയൻ വരയ്ക്കാൻ ആദ്യം ചെയ്യാവുന്നത് അത് നമുക്ക് എടുക്കാം ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സിൽ നമുക്ക് ഏതിലൂടെയൊക്കെ പോയിൻറ്റ്സ് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ പോയിൻ്റിൽ കൂടെ ഉള്ള പോളി പോളിഗൺ വരയ്ക്കണം എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ടു ത്രീ എന്നൊരു പോയിൻ്റ് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു കോമായിട്ടിട്ട് അടുത്ത പോയിൻ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം സെവൻ സീറോ എന്നൊരു പോയിൻ്റ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ലൈനും അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് നമുക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇലവൻ ടുവിലേക്ക് നമുക്കൊരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുക ഇലവൻ ടു ഇതിലേക്ക് പോകണം പോയി അപ്പം തന്നെ ട്രയാങ്കിളായി നമുക്കൊരു ഇതോടെ കൊടുക്കാം സെവൻ ഫോറിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നും വരയ്ക്കണം ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് സെവൻ ഫോറിലും കൂടെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് പോളിഗൺ ഇവിടെ ഒക്കെ പോകണോ ആ സൈഡ് ഇതിലൂടെയൊക്കെയാണ് പോകേണ്ടത് അതിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് റിജിഡ് പോളിഗൺ അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ പോളിഗൺ റിജിഡിൽ റെഗുലർ പോളിഗൺ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ അവിടെയും നമ്മൾ പോളിഗൺ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് പോളിഗൺ എന്നുള്ള ആ കമാൻഡ് തന്നെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു നമ്മൾ റിജിഡ് പോളിഗൺ അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ പോളിഗൺ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണം രണ്ട് ലൈൻ ആദ്യത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് വേണം നമ്പർ ഓഫ് ഫെർട്ടിസസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കമാൻഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ ഒന്നാമത്തെ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം മൈനസ് ഫോർ സീറോ എന്നുള്ള ആ പോയിൻ്റ് എടുക്കുന്നു അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ്
എത്ര വെട്ടിസസ് വേണം ഇപ്പോൾ ആറാണെങ്കിൽ ആറ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എൻ്റെ അടിക്കുക സിൻഡാക്സ് എറർ സിൻഡാക്സ് എറർ കാണിച്ച് ഇവിടെ ഒരു കോമ ആയത് വേണ്ടിയിരുന്നത് നമ്മളത് പോയിൻ്റ് ആയിട്ടിരുന്നത് അതാണ് സംഭവം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഹെക്സ് ആണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് റെഗുലർ ഹെക്സ് ആണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു